Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. So, um, today we will computer application, commerce, le, plus one commerce in the computer application in the subject, le, chapter one, fundamentals of computer. That chapter is starting to the same time then, we will plus one computer science, le, science base, le, computer science in the chapter three. Components of Computer System. In this chapter, one of the topics is first one of the topics is Stages of Data Processing. Okay. Now, this topic is Stages of Data Processing. And this Data Processing is in Commerce Chapter 1 is Fundamentals of Computer. That is the first topic. Then, Science is in Chapter 3 is Components of the Computer System. First topic on. But I'm going to start here. So uh, before moving on to data processing. First, what is data? What is information? Okay. So data means data and the word is the norm. Raw facts and figures. Okay. R-A-W. Raw. Raw facts and figures. Data denotes raw facts and figures. Such as numbers, words amount, quantity, etc. that can be processed or manipulated. So, raw material is raw material. It is a product and it is raw material. It is raw material. It is raw material. It is raw Raw facts and figures are numbers or letters. It is values. Our values or numbers we can process that data. We can manipulate that data. Meaningful and processed form of data is known as information. It adds to our knowledge and helps in making decision. Okay, so what is data? Data is raw facts and figures. What is information? It is a processed form of data or meaningful form of data. Meaningful and processed form of data is known as information. It adds to our knowledge. If information is knowledge, that is why we have to make decisions and help in the Okay? So, information is always generated by performing some operations on data. Now, data, data processing. Data processing is the way we have information. In other words, data is like raw material to generate a given, generate an information. Now, we are going to talk about information in Tamil. Now, data is called raw facts and figures. Information is called the meaning. It is meaningful data. Now, we have to check the differences. Data is raw facts and figures. And information is processed data. Then, data is similar to raw material. And information is similar to the finished product. Now, raw material is processed by the finished product. And data cannot be directly used. Data नमक अंगने ने किटी टिका आ रही लिया. पक्षी information ने किटी के जन नमक adds to our knowledge and the helps in making decision. Data does not give precise and clear sense. Information is clear and meaningful. अपन data नमक correct आयटल लोरु sense make इन लेल करकट आयटल लोरु information किटन नहीं लेल नमक इन लोरु knowledge किटन नहीं लिया. लेकिन लोरु precise आय रखी लिया. पक्षी information अंगने लिया clear meaningful. Now, we have to correct the month. For example, I have to write a page on a page. I have to write a page on a page. Ajay, Amit, Meera. I have to write a page on a page. Then, I have to write numbers on a page. 25, 23, 43, 60, 45. I have to write a page on a page. Now, I have to write a page on a page. I have to write a page on a page. I have to write a page. There are some names and some numbers. All of them are not a connection to us. Which means that are raw facts and figures. There are some names and numbers. That's okay. That's not what I'm talking about. Suppose you have a road number. Or you have a mark. Or you have a weight. Or you have a number. Or you have a number. Or you have a age. Or you have a number. Now, I have a page on the numbers. I have a heading. Like marks. Now, there are internal marks in the subject. There are computer application marks. Then, there is a name for the title of the title. There is a mark for the title of the title. There is a table for the name of the title. That is a man's name. Which means, that 
ആ ഡാറ്റേനെ ഞാനൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റേത് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദെൻ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറലി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടേബിളൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ഡാറ്റയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കുറേ ഡാറ്റാസ് ഡാറ്റ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതാണ് ഈ പിക്ചർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡാറ്റ ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചറിങ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായി പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം ഈ ആറോസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചറിങ് ആണ് പിന്നെ ഇൻപുട്ടാണ് ദെൻ ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതല്ല നേരെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് സ്റ്റോറേജിലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ദെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈനലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡാറ്റ ക്യാപ്ചറിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതായത് റോ ഫാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കണം അതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വി നീഡ് ടു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെൻത്തിലെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഏത് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ
അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാറിയോയിൽ ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഓഫ്ലൈനിൽ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അവരത് ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നിട്ടത് കിട്ടിയ ഡാറ്റ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണം വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോമും പെർഫോമും എന്താണെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അവരതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ പേരും പഠിച്ച സ്കൂളും പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സും മാർക്സും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാറ്റഗറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അവിടെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻപുട്ടിങ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിങ് ഡാറ്റ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ പ്രോസസിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫോമിൽ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മേടിച്ചു കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറാണല്ലോ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കയറ്റണം അപ്പോൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കയറ്റുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഏത് വഴി കൂടെ ആയാലും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഫീഡിങ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ പ്രോസസിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ യൂഷ്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ്ഡ് നവഡേസ് ഇൻ മെനി കേസസ് ഡാറ്റ ആർ ഡയറക്ട്ലി ഫെഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ദ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പീൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേറെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോറേജ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ബിഫോർ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് എടുക്കാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ കിട്ടിയ വഴിക്ക് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡേറ്റ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ ഡാറ്റയും കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം അവരുടെ മാർക്കൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കി അവർക്ക് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഓരോരുത്തരും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതെന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം വേണം സോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ സ്റ്റോർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻ മെനി കേസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഗിവൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ബി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക വലിയ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി മേ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സെഷൻ ഓർ എ ഡേ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ദ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രോസസ്സിംഗ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ എൻറ്റയർ ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് ഓൾസോ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പർപ്പസ് വരുന്നത് ടോം ദി സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്
അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ദാ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ ഫോം ദാറ്റ് ദ ബെനഫിഷ്യറി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓർ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്ക് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനോ ഫോർ ജനറേറ്റിങ് സം അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ അനദർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മളുടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഡ്മിറ്റ് ഇത് കാർഡ് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അത് എവിടെയാണ് അഡ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ എല്ലാ കുട്ടികളും ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുത്ത് പിന്നെ ഇവരുടെ മാർക്കൊക്കെ നോക്കി ദെൻ ഗ്രേഡ് മാർക്ക് എല്ലാം നോക്കി സം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണ് ആ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പായിരിക്കാം എവിടെയാണ് അഡ്മിഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യം അവരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ബെനഫിഷ്യറീസ് ദ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൾ സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത് ആരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അവരിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ബെനഫിഷ്യറീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഡാറ്റ അല്ല ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബെനഫിഷ്യറീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അബൌട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആദ്യം ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഓഫ്ലൈനിൽ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുത്ത ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റോറേജ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ വല്ല കാൽക്കുലേഷനോ സമ്മറൈസിങ്ങോ ഫിൽറ്ററിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനാണ് പോസിബിൾ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്കത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബെനഫിഷ്യറീസിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക സോ ബെനഫിഷ്യറീസ് തന്നെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫേസസ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിനകത്ത് ഡാറ്റ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന